ரெண்டு ஃபேவரட்டான ஆட்கள் நம்ம படத்தில் நடிச்சிருக்காங்கிறது ஹாப்பி பிரேமன் வீரா நன்றி அண்ணா நன்றி என் நண்பன் என்னுடைய ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி இத்தனை வருஷம் நட்புக்கு அப்புறம் ஃபஸ்ட் இன்டர்வியூ இல்லை ஒரு பன்னெண்டு வருஷம் நட்பு அண்டு ரொம்ப ஹாப்பி ஏன்னா நடுநிசி நாய்கள் அப்புறம் ராஜதந்திரம் ராஜதந்திரம்க்கு அப்புறம் என்னென்ன போராட்டங்கள் அண்ட் திடீர்னு பார்த்தா நம்மளால் துணிவில் இருக்காது நான் நான் பேச கூட இல்லை டு பி ஆனஸ்ட் என்னன்னா அது 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 தப்பாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு நம்ம ஃப்ரெண்டு பட் அந்த அந்த இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம கேட்கக்கூடாது ஏன்னா நம்ம நம்ம ஃப்ரெண்டு நடித்து ஜெயிக்கிறதா நமக்கு நமக்கு அதுதான் முக்கியம் அப்படிங்கிறப்போ ஐ நடிக்கிறடா நம்ம இல்லை அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு எல்லாத்தையும் தாண்டி ஒரு ஆக்டர் இஸ் அ ரிவ்யூவர் என்றெல்லாம் தாண்டி என் பர்சனல் லைஃப்பில் கூட ஏதாவது அப்பப்போ என் வீட்டில் அப்சன் டவுன்ஸ் இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டாக வந்து நிற்பாருன்னா சொல்லணும் என் ஃப்ரெண்டாக போய் குட் பா always personally always there ellar great illa avaroda down la romba na paathiruken andha down la and romba happy ye vira enna vira idu epdi na magic adu epdi 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 idu nadanchathu adha irunga jali anga anga suthi irupom edha adu panni irupom adhu irunu or naal phone vandhadu vinod sir office la phone vandhu or ad phone panni vinod sir naalik paakanum solraaru நம்ம அதை பத்தி எதுக்கு பார்க்கணும் இல்லை நான் அதுவும் யோசிக்கல போனேன் போன அப்புறம் வினோத் சாருக்கு இருக்கிற பாணியிலே சொன்னார் தலைவரே ஒரு படம் பண்ணுவோம் தலைவரே அஜய் சார் படம் நீங்கள் ஒரு கேரக்டர் பண்ணுங்க தலைவரே நல்ல கேரக்டர் தலைவரே ஆ ஒன்று ஒரு பத்தாம் தேதி ஷூட்டிங் தலைவரே ஹைதராபாத் வந்துருங்க அப்படின்னு அதே பார்த்தேன் சரி ஓகே ஹைதராபாத் கூப்பிட்றாங்க போக வேண்டிதான் ஜாலியாக போய் ஏதாவது பண்ணான்னு சொல்லிட்டு நம்ம எப்பவுமே அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே என்ன என்ன யோசிச்சு பிளான் பண்ணி எதுவும் ஒன்றில் ஒரு கூப்பிட்றாரு அவர் சொன்னார் ராஜசந்திரன் பார்த்தேன் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னார் ஸோ நம்ம பண்ண ஒரு வேலையை மதித்து ஒரு வேலை கொடுக்குறாரு அதுக்கு மேலே என்ன ரேண்டமான கால் கிடையாது ஆ இதை வந்து நம்ம போய் சான்ஸ் கேட்டு நான் ரொம்ப நாலு பேர் எனக்காக ரெக்கமெண்ட் பண்ணி பத்து பேர் அவர்கிட்ட பேசி அது எதுவுமே பண்ணலை வர அப்படி நமக்கு பிளஸ் வினோத் சார்க்கும் நமக்கும் இந்த சோஷியல் மீட்டிங் கூட கட் மீட் பண்ணதே கிடையாது அவர் முந்திர படத்தை மதித்து நம்மளை ஒன்று கூப்பிட்டு ஒரு வேலை கொடுக்குறாரு அதுக்கு நம்ம மரியாதை கொடுக்கணும் அந்த மரியாதைக்காக இன்னி வரைக்கும் நான் கதை கேட்கவே இல்லை இன்னி வரைக்கும் எனக்கு கதை தெரியும் தெரியும் என்ன பண்ணும் தலைவரேனா இது வாங்க தலைவரே இந்த டைலாக் இது இப்படி இருக்குது இப்படி இப்படி இருக்குது இது பண்ணுங்க தலைவரா இது பண்ணுங்க தலைவரா போகிற டக் டக்குன்னு பண்ணிட்டு முடிச்சுட்டு அவ்வளோதான் இது பெரிய ஜேர்னி இல்லையா உங்க பசங்களை பார்த்துருந்தா தெரிஞ்சிருக்கா உங்களுக்கு ஜிம் போய் ஊரே அதே மாதிரி இருக்காரு ஏன் நான் சோசியல் மீடியாலாம் போட்டுட்டு தெரியாத தம்பிக்கு மாதிரி இருப்பாங்க ஒரு கரியர் டிசைன் பண்ணி அதுல வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்டா ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அணிக்கிறது இருக்குல்ல அது ரொம்ப கஷ்டம் அது அது ஏன்னா அதோட ப்ரெஷர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே போகுது அது இந்த கடைசி ஒரு அஞ்சு வருஷமா அவ்வளவு போட்டிகள் அன்னைக்கு ஒரு ஐயாயிரம் பேர் இருந்தாங்கன்னா இன்னைக்கு அஞ்சு லட்சம் பேர் இருக்காங்க இது போற போக்க பார்த்தா அஞ்சு கோடி பேர் ஆயிரும் பண்றது அதுக்குள்ள நாம ஒரு கேப்ல ஒண்ணு கிரியேட் பண்ணி நாம ஒரு கேரக்டர் அணிக்கணும் அப்படிங்கிறப்போ இட்ஸ் வெரி ஹாப்பி தட் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராமிசிங்கான ப்ராஜெக்ட் யோசிக்காம ஒருத்தங்க வந்து உங்களை கூப்பிடுறாங்க அப்படிங்கிறப்பவே ஐ திங்க் யூ ஹவ் ப்ரூவ் எனஃப் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது எப்படி நடந்துச்சுங்க நான் ஆக்சுவலா சதுரங்க வேட்டை படம் பார்த்ததுல இருந்தே நான் வினோத் பிரதரோட பெரிய ஃபேன் ஸோ நான் மனோபலா சார் தான் ஒரு நம்பரை வாங்கி நான் பேசினேன் வாழ்த்துலாம் சொல்லிட்டு அடுத்து தீரன் அவர் பண்ணும் போது பிரதர் ஏதாவது இருந்தால் நம்மளை கூப்பிடுங்க பிரதர் நல்லா உங்கள் டேரக்ஷன் நடிக்கணும்னு ஆசை இருந்தோடனே அவர் டெஃபினட்டாக ஏதாவது இருந்தால் கூப்பிட்றேன் பட் இந்த படத்தில் தெரியல எனக்கு அப்படின்னு சொல்லி இதாகிடுச்சு அடுத்து நான் அடுத்த படம் நேர்கொண்ட பார்வை பண்ணும் போது நான் திருப்பவும் ஏகே சார் படம் கொஞ்சம் ஏதாவது இருந்தால் பாருங்களேன் அப்படின்னு இல்லைங்க இதில் பிங்க் தான் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கல்ல ஸோ அதனால் இல்லை நம்ம ஏதாவது பண்ணுவோம் அடுத்து ஏதாவது பண்ணுவோம் தலைவரே அப்படின்னு அதுக்கு அடுத்த படம் வலிமை அப்போவும் வந்து கேட்டேன் நேரம் போய் ஒரு தடவை மீட் பண்ணேன் அப்போ வந்துட்டு ஏதாவது நான் சொல்கிறேன் தலைவர பட் பெருசாக இருக்கிற மாதிரி தெரில பார்ப்போம் அப்படின்னு விட்டார் ஸோ இந்த படம் ஸ்டார்ட் ஆகும் திருப்பி நான் கேட்டேன் இதையாவது கூப்பிடுங்க என்னங்க நீங்கள் அப்படின்னா பிரதர் அப்படின்னா ஐயோ சாரி டு சே எந்த கேரக்டருமே இல்லை நம்ம பெட்டராக வேற ஒரு படம் பண்ணுவோம் அப்படின்னாரு அதோட நான் அந்த சரி நெக்ஸ்ட் ஃபிலிம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுட்டேன் இது ஒரு த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸ் கழித்து அந்த பூஜா ஸ்டில்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறேன் அதெல்லாம் முடிஞ்சு ஒரு த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸ் கழித்து திடீர்னு எனக்கு ஒரு நாள் ஈவினிங் வந்து நான் நடித்த படம் பயணிகள் கவனிக்கவும்னு ஒரு படம் அது வந்து டுங்கம்பாக்கமில்
நான் ஃப்ரீ தான் ஒரு நிமிஷம் அப்படின்னா பக்கத்தில் டக்குன்னு வினோத் பிரதர் வாங்கி தலைவரே நான் தான் பேசுகிறேன் நாளேருந்து ஃப்ரீ தானே அப்படின்னாரு ஆமாம் ஃப்ரீ சரி வந்துருங்க ஹைதராபாடு என்னங்க பொசுக்குன்னு கூப்பிடுறீங்க என்னங்க ஹைதராபாடில் என்ன ஆமாம் இல்லை நான் என்ன அப்படி என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்றது நம்மளுக்கு அந்த க்யூரியாசிட்டி இருக்கும்ல பெரிய படம் அது அது கேட்கும் போது என்ன நம்பி வாங்க ஒரு நிமிஷம் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு போயிட்டாரு போனேன் இவர் வந்து அப்புறம் மற்றதெல்லாம் பேசி கீசி முடிக்கிறதுக்கு இவர் ஏழு மணி ஆயிடுச்சு அப்போ நைட்டு கிளம்புறீங்களா நாங்கள் இல்லைங்க ப்ரிவ்யூ இருக்கு பட் ப்ரிவ்யூ கூட நான் இதனால லேட் ஆயிடுச்சு எனக்கு நான் நேராக போய் அப்புறம் திருப்பி போய் ஹேர் ஸ்டைல்லாம் முடிச்சு கிடச்சிட்டு அப்புறம் நேராக ப்ரிவ்யூக்கு போய் முடிச்சுட்டு ப்ரெஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு நான் வரதுக்கே ஒரு லெவன் லெவன் தேர்ட்டி ஆயிடுச்சு ஸோ நல்லா ஏர்லி மார்னிங் ஃபஸ்ட் ஃப்ளைட் போட்டுருங்கன்னு சொல்லிட்டு லெவன் தேர்ட்டி என்ன வந்து டுவெல் ஓ கிளாக் நம்ம வீட்டுக்கு வந்தேன் வந்து த்ரீ தேர்ட்டிக்கு எழுந்துருச்சு நேராக ஃபஸ்ட் ஃப்ளைட்டில் நேராக போய் ஹைதராபாடில் இறங்கினா ஓடினா அது சுஷியல் மெசேஜ் வரும் இல்லைங்களா இந்த கார் வந்திருக்கு திருப்பி வந்திருக்கணும்னு திருப்பி ஃபோன் எனக்கு ஹரி சொல்லுங்கள் ஹரி பிரேம் சார் நேராக லொக்கேஷன் வந்துடுங்க ஏங்க வந்திருக்கேன் இப்போ ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு வரேங்க சேவிங்லாம் பண்ணுங்க பண்ணிட்டு எல்லாம் இங்கே பண்ணிக்கலாம் வாங்க அப்படின்ட்டு என்னங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேராக போனால் முத நாளே காஸ்ட்யூம் டிசைனர்லாம் காஸ்ட்யூம்ஸ்லாம் அளவெல்லாம் கேட்டதுனால நேராக போனால் எல்லா காஸ்ட்யூம்லாம் வச்சு ரெடியாக நிற்கிறாங்க சார் ரெடி ரெடி சாட்டர்டி 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 யோசிக்க கூட டைம் இல்லை என்ன பண்ண என்ன இது என்ன ஏது ஒன்றும் தெரில அப்புறம் நேராக ட்ரெஸ் எல்லாம் மாட்டிட்டு காஸ்ட்யூமை மாற்றிட்டு சார் ரெடி சாப்பிட்டாது வரேங்க சாப்பிட்டுட்டு இந்த மிதமும் உள்ளே ஓடினா ஒரு எட்டரை எட்டே முக்கால் இருக்கும் போனால் அஜித் சார் இருந்தார் வெல்கம் அப்படின்னு வெல்கம் பிரேம் சார் அப்படின்னார் சார் சார் எப்படி சார் இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா அப்படின்னு பேசி அப்படி ஆரம்பிச்சது என் பயணம் எனக்கு <laughs> 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 ஸோ திடீர்னு அப்போ ஒரு கால் வந்து சார் கன்னட படம் நினைப்பீங்களா இது வந்து மத்தியானம் ஒரு ஒரு பன்னெண்டு மணிக்கு பேசுகிறேன் நான் சொன்னேன் கன்னடா ஆ இதில் என்ன கன்னட போய் வேலை கொடுங்கப்பா என் மொழி எந்த மொழியாக இருந்தால் என்ன நடிப்பேங்க அப்படின்னா அப்புறம் ஓகே சார் சார் நாளையிலேருந்து ஷூட் இருக்கும் இதே மாதிரி ஓகேங்க ரைட் நான் ரெடி அப்படின்னோடனே சரி சார் என்ன சார் என்ன ஃபார்மாலிட்டி எல்லாம் பேசிட்டு சார் இன்றைக்கி நைட்டே நீங்கள் கிளம்பணும் ஏங்க நாளைக்கு காலையில் ஃப்ளைட் போட்டுருங்க வந்துடுறேன் சார் பாஸ்போர்ட் இருக்கு பாஸ்போர்ட் இருக்க ஏங்க மைசூர் இதுக்கெல்லாம் பாஸ்போர்ட் இல்லாமல் கேட்குறாங்கன்னு மனசு இல்லைங்களே என்ன என்ன சார் கம்போடியாவில் ஷூட்டிங் இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு ஃப்ளைட் நைட் ஒம்பது மணிக்கு எத்தனை மணிக்கு கன்ஃபார்ம் ஆகுது அஞ்சு மணிக்கு எனக்கு ஈவினிங் ஒரு மணிலேருந்து பேசி ஒரு மணிலேருந்து பேசி எல்லாம் எல்லாம் பேசி கீசி ஃபைனலைஸ் ஆகி அஞ்சு மணிக்கு சொல்கிறாங்க ஒம்பது மணிக்கு ஃப்ளைட்டுன்னு ஐயோ ஐயோ எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டு எல்லாம் உள்ளே போடு உள்ளே போடு அப்படின்னு எல்லாம் போட்டு நேராக போய் ஆறு மணிக்கு போயிட்டேன் ஏர்போர்ட்டுக்கு நைன் ஓ கிளாக் ஃப்ளைட் நேராக காலையில் பார்க்குறேன் பேங்காக்கில் இருக்கேன் ஸோ அன்னிலேருந்து பேங்காக்லேருந்து ஒரு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ட்ராவல் டு கம்போடியா பை ரோடு போய் அங்கே ஷூட்டிங் அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணி பண்ணியாச்சு ஸோ திஸ் இஸ் லைஃப் வீரா இது பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வீரா லைஃப் டைமில் வித் அஜித் சார் ஷேரிங் அ ஸ்பேஸ் மீட் பண்ணுறதே ஒரு ஒரு ஜாலியான ஒரு அனுபவம் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க பட் ஷேரிங் ஸ்க்ரீன் ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இன்றைக்கி இன்றைக்கி நம்ம அருண் விஜய் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் பார்க்குறோம் அவரோட கரியர் அப்படிங்கிறது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு படம் எப்படி மாற்றி அவரை அவர் இன்றைக்கி ஒரு ஒரு சோலோவாக ஒரு ஸ்டாராக நிற்கிறாரு ஸோ அதை வந்து அவ்வளோ பெரிய ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு ஒரு இடம் அப்படிங்கிறப்போ டிட் யூ ரியலைஸ் அண்ட் டிட் யூ மென்டலி ப்ரிப்பேர் இது நான் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிது நான் அந்த அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் ஒரு மைண்ட் செட் அது படம் கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் அதுக்கப்புறம் நான் என்ன இன்றைக்கி இருக்கிற மைண்ட் செட்லனா ஒவ்வொரு படமும் நமக்கு ஒரு அனுபவம் ஒவ்வொரு படமும் நம்ம வேலை ந நல்லா இருந்தால் சரியாக இருந்தால் ஒரு ஒரு படி முன்னாடி எடுத்துகிட்டு போவோம் நம்ம வேலை சரியாக இல்லைனா ஒரு படி பின்னாடி எடுத்துகிட்டு போவோம் அந்த ஒவ்வொரு படியாக தான் ஏற முடியும் அண்ட் அந்த ஒவ்வொரு படியும் எவ்வளோ ஸ்டெடியாக வைக்கிறோம் எவ்வளோ கிருப்பாக வைக்கிறோம் நம்ம நம்ம எனக்கு வேலை இல்லாத நேரத்தில் நம்மலாம் நிறைய பேசியிருக்கோம் அது அதுக்கு பின்னாடி எவ்வளோ ட்ராவல் இருந்ததுனால தான் அந்த வேலை இல்லாத நேரத்தில் நம்ம ஜாலியாக இருந்தோம் அப்படி இல்லைன்னா என்ன ஆயிருக்கும் இந்த மென்டல் ஆகி இவன் இதை பண்ணுறான் அவன் அதை பண்ணுறான் ஐயோ
அண்ட் பிளஸ் இப்போ அஜித் சாரோட கம்பாரிசன் அவரோட ஸ்க்ரீன் ஸ்பேஸ் கம்பாரிசன் நிறைய இன்ஃபேக்ட் நிறைய ரெண்டு மூணு பேர் வெவ்வேறு மாதிரி என்ட்ட கேட்டாங்க அவரோட அவரோட ஜேர்னி ரொம்ப பெரிய ஜேர்னி மச் சீனியர் இத்தனை படம் அவ்வளோ உழைப்பு அந்தந்த காலகட்டங்களை தாண்டி வந்து அந்த அத்தனை டைரக்டர்ஸ் அத்தனை ப்ரொடியூசர் அத்தனை டெக்னீஷியன்ஸும் கூட்டு போய் அவரோட உழைப்பும் சேர்த்து போட்டு இருக்கிற ஒரு இடம் ஸோ அவர் படத்தில் நான் நடிக்கிறேங்கும் போது ஐ ஆல்வேஸ் திங்க் ஓகே இந்த கேரக்டர் நான் இப்படி பண்ணணும் இது என் டைலாக் நான் வந்து இப்படி பேச போகிறேன் எதில் இருக்க அஜித் சார் இதை பேச போகிறார் இவ்வளோதான் தவிர கைத்தட்டி இப்போ எனக்கு நிறைய பேர் வந்து சார் கை துணிவு படத்தில் நடிக்கிறீங்களா சார்னு சொன்னால் கூட ரொம்ப சிம்பிளாக அது அதுவும் அவங்க அவர் மேலே வச்சுருக்க மரியாதை அவர் மேலே வச்சுருக்காங்க அதுக்கும் எனக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது சம்மந்தமும் இருக்காது அதான் ஒன்று அவரோட ஸ்பேஸில் நம்ம டக்குன்னு ஒரு 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 க்ளோரி அப்படி எடுத்துக்க முடியாது ஈஸி கிடையாது ஸோ அது அவருது அதில் அதில் நம்ம ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் எஃப்டிஎஃப்எஸ் நம்ம எல்லாம் போனாலும் எல்லாரும் நமக்கும் கை தட்டுவாங்க எல்லாரும் நம்ம கூடயும் ஃபோட்டோ எடுத்துப்பாங்க எல்லாம் நடக்கும் ஒரு பெரிய ஸ்டாரோட எத்தனை ஃபோட்டோ எத்தனை பேர் ஃபோட்டோ எடுப்பாங்களோ நம்ம கூடயும் எடுப்பாங்க பட் அது எல்லாமே அவங்க எல்லாரும் சாருக்கு கட்டுறாங்க ஸோ நமக்கு அடுத்த படம் ஒன்று இருக்குது அதுலேருந்து நமக்கு ஒரு லவ்விங் கோ கிடைக்கும் இந்த படத்தில் சார் மீட் பண்ணது ஜிஎம் சுந்தர் சார் மீட் பண்ணது அஜித் சாரோட ஒர்க் பண்ணது வினோத் பிரதர் குணேஸ்வரம் பார்த்தது அது எல்லாமே ஒரு அனுபவம் அடுத்தது இன்னொரு படம் இருக்குது அதில் இன்னொரு அனுபவம் கீப்ஸ் கோயிங் ஆன் மதிக்கிறோம் உண்மையும் கூட ஒரு நேஷ்னல் அவார்ட் வின் பண்ண ஆக்டர்ஸை பெருசாக மதிக்கணும் அவங்களுக்கு வந்து தொலைவு தூக்கி வச்சு கொண்டாடும் விட்ஸ் ட்ரூ அதே மாதிரி கமர்ஷியல் ஆக்டிங்கும் ஒரு கிராஃப்ட் இருக்குது அதை ரொம்ப எவிடென்ட்டாக தெரியாது ஆனால் அது ஒரு கிராஃப்ட் இருக்குது அஜித் சார் நான் ரொம்ப மைன்யூட்டாக வாட்ச் பண்ணும்போது பா அப்படி இருக்குன்ற ஏன்னா அவர் ஒரு க்ளோஸ்அப் வந்து இப்படி உட்காரும்போது அதில் எப்படி மாஸ் எலிமெண்ட்டை ஆட் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சு அவர் அதை புரிஞ்சு வந்து நிற்பார் அண்ட் அந்த கேரக்டர் மாறாமல் பண்ணுவார் அந்த கேரக்டருக்கு ஒரு இப்போ ஒரு கண்ணாடி எடுத்து போடுறாருன்னா சும்மா கண்ணாடி எடுத்து எப்படி வேணா குருட்டா போக்கில் பண்ண மாட்டார் இந்த கேரக்டர் எப்படி கண்ணாடி போடும் பட் அதுக்கு உள்ள வந்து மாஸ் எலிமெண்ட் எப்படி செட் பண்ணணும்ங்கிற கேரக்டை புரிஞ்சு அவர் பண்ணுவார் ஆக்டர் அவர் நடந்து நிறைய பேர் இன்ஃபேக்ட் அந்த இன்ஸ்டாகிராம் போஸ்ட்லேயே தான் எழுதியிருந்தேன் எல்லாரும் சொல்லுவாங்களே சார் உங்களுக்கு என்ன சார் நீங்கள் நடந்து வந்தாலே போதும் யாருமே நடந்து வந்தாலும் போதாது அதுக்கு பின்னாடி பெரிய உழைப்பு இருக்கு அந்த நடக்கே வந்து பில்லானா இப்படி நடக்கணும் அது ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் ஃப்ரேம்ஸ்ல இருக்கு ஸோ நம்ம இப்படி நடந்து வந்து இங்கேருந்து வந்தால் போகும் அது எல்லாம் ப்ராக்டிஸ் சும்மா ஆ சார் நீங்கள் நடந்து வந்தால் போதும் சார் நீங்கள் நின்னாலே போதும் சார் வந்தாலே போதும் யாருக்குமே அப்படி போதாது அது யோசிச்சு பாருங்க அவரு அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணதுக்கு போய் என்ன கடுப்பாக இருக்கும் அவருக்கு ஏண்டா நான் இவ்வளோ ஒர்க் பண்ணது எனக்கு தானே தெரியும் இன்க்ளூடிங் த நார்த்தில் வந்து இப்போ சல்மான் கானோட சல்மான் சாரோட தபாங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு ஆக்டிங் இருக்குல்ல ஸோ தட் வேஸ் அந்த கமர்ஷியல் ஸ்பேஸ்க்குள்ள அவர் வந்து ஒரு ஃபெண்டாஸ்டிக் ஆக்டர் அந்த கமர்ஷியல் கிராஃப்ட் மாஸ் எலிமெண்ட்ஸ் எப்படி தம் பர்ஃபார்மன்ஸில் ஆட் பண்ணணுங்கிற ஒரு கிராஃப்ட் அவர் மாஸ்டர் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இவர் கிட்ட வந்து என்னென்ன எடுத்துக்க முடிஞ்சது அஜி சார் கிட்டது ஆனால் அந்த வெல்கம் பண்ண சொன்னீங்களே எட்டரை மணிக்கு அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்தது அதுக்கப்புறம் அப்படி ஷூட்டிங் ஸ்டார்ட் ஆகி எங்களுக்கு போயிட்டே இருந்தது ஃபிஃப்டீன் டேஸ் அவரோட தான் ட்ராவல் பண்ண ஆமாம் ஓகே ஸோ இதில் நிறையா இன்புட்ஸ் இன்புட்ஸ்னா அதாவது உலக விஷயங்களாக இருக்கட்டும் எனி 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 திங் அண்ட் த சன் நீங்கள் அவர்கிட்ட பேசினீங்கன்னா அதோட விளக்கம் டெஃபினட்டாக அவர்கிட்ட வந்து கிடைக்கும் அதே மாதிரி நம்ம சும்மா தனியாக சார் டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம் தனியாக உட்காந்துருப்போம்ல விட மாட்டார் கூப்பிட்ருவார் வாங்க அப்படியே வாங்க இங்கே வந்து உட்கார அப்படின்றார் உட்கார்ந்து அது பேசுவார் ஸோ அவர் அதே மாதிரி வந்து இப்போ ரெண்டு சேர் தான் இருக்குது இப்போ அவர் உள்ளே வராரு உள்ளே வ எங்கேருந்தோ வரும் போது டெஃபினட்டாக நம்ம சேர் ஆஃபர் பண்ணுவோம் நம்ம உட்கார வரைக்கும் விட மாட்டார் உட்காருங்க யாராக இருந்தாலும் நான் இல்லை யாராக இருந்தாலும் உட்கார் உட்கார் உட்காருங்க அப்படின்னு ஒரு ஸ்டூல் போட்டு உட்காந்துருவார் அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் அண்ட் இவர் சொன்ன மா இவர் சொன்ன மாதிரி மாசாக நடிக்கிறது வந்து எல்லாருனாலையும் முடியாது அதெல்லாம் வந்து ஒரு மாஸ் ஹீரோ பண்ணுறது தான் இது வேறு வேறு இன்டர்வியூ இன்டர்வியூஸ்லேயும் நான் சொல்லியிருக்கேன் மாசாக நடித்து மக்கள் இதில் கை தட்டுவாங்க அப்படின்னு நினச்சவங்க பண்ணுறத விட மக்கள் விரும்புகிறது என்ன அது கொடுக்கணுன்ற ஒரு
அப்போ வரும்போது என் கிட்டே கேட்டார் ஹைதராபாடு என்ன அப்படின்னாரு ஒய்ஃப் வராங்க ஹைதராபாடு ஓ அப்படியா அப்படின்னாரு அப்புறம் வந்த பிறகு அவங்க எனக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க ஃபோன் பண்ண உடனே ஒரு ஒய்ஃப் கொடுங்க இங்கே அப்படின்ட்டு இவரே டக்குன்னு ஏமா அஜித்குமார் அப்படின்னாரு அவங்களுக்கு சார் சொல்லுங்கள் சார் சரி ஹைதராபாடு வந்திருக்கீங்க எப்படி இங்கே எங்களை பார்க்காம போவீங்க என்னை பார்க்காம போவீங்க வாங்க லொக்கேஷனுக்கு வாங்க அப்படின்னாரு சார் நாளைக்கு நான் ஃபோர் தேர்ட்டிக்கு வரேன் ஓகே நோ ப்ராப்ளம் அப்படின்னு வச்சுட்டே இருக்கோம் மறுநாள் வந்து அவருக்கு ஃபார்ச்சுனேட்லி அவருக்கு வந்து சீக்கிரமாக ஷூட்டிங் முடிஞ்சிருச்சு ஒரு டுவெல் டுவெல் தேர்ட்டிக்கு முடிஞ்சிருச்சு முடிஞ்ச உடனே நேராக எங்கிட்ட வந்தார் எப்போ வராங்க ஒய்ஃப் அப்படின்னாரு இந்த மாதிரி இல்லை சார் ஃபோர் தேர்ட்டிக்கு தான் வராங்க ஓகே ஆ வீட் அப்படின்னு போயிட்டார் கேரவனுக்கு போயிட்டு ஃபோர் தேர்ட்டி வரைக்கும் வெயிட் பண்ணார் ரூம் போகலை அவர் அப்புறம் மிஸ்ஸஸ் வந்த உடனே அப்போ எனக்கு வேறு ஷூட்டிங் நடந்துகிட்டு இருந்தது எனக்கு ஒரு ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு முடிஞ்சது அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணார் எனக்கு முடிஞ்ச உடனே அப்புறம் போய் நான் ஒய்ஃபை என் கேரவன்லேருந்து கூட்டிகிட்டு சார்கிட்ட போனேன் போய் ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஃபுல்லாக என்ன பண்ணுறீங்க நீங்கள் டிசைனராக ஓகே என்ன ஏது எல்லாமே விசாரிச்சார் அதில் கூட ஒரு பயங்கர ஒரு காமெடி ஒன்று அடித்தார் எனக்கு அப்போ அதுக்கு முன்னாடி அவங்க மீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஓ ஷீஸ் ஷீ டிசைன்ஸ் ஃபார் ஆனிமல்ஸ் என்னமோ சொல்லி சிரித்தோம் ரெண்டு பேரும் பயங்கரமாக சிரித்தோம் அது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ரெண்டு பேரும் சிரிச்சுக்கிட்டே இருந்தோம் ஸோ அவங்க டிசைனர் அப்படி அப்படின்னு பேசினோன்னா அவங்களுக்கு வந்து சாரோட பிரியாணி ரெசிபி எப்படின்னு தெரியணும் அதை கேட்டாங்க அதை சொன்னார் ஸோ அது சொல்லிவிட்டு அப்புறம் வந்து அவர் இப்போது டயட்டிங்கில் என்ன சிக்கன் சாப்பிட்றோம் அந்த ரெசிபி சொன்னார் ஸோ ரொம்ப நேரம் பேசி கிளம்புனோன்னா வாங்கன்னு சொல்லி அவரே டோர் ஓப்பன் பண்ணி ப்ளீஸ் மேடம் அப்படின்னு சொல்லி அதெல்லாம் வந்து சான்ஸே இருக்குது வீரா சொன்ன மாதிரி என் வீரா அந்த பத்து ஸ்டெப்புங்கிறது ஆயிரம் ஸ்டெப் வைக்கிறப்போ அந்த பக்கம் வந்துடும் வீரா பக்கம் பிளேஸ் அது அவங்களாம் இருந்து பார்த்தா தான் சில டைம்ஸ் நானே யோசிப்பேன் வேறு ஒரு இன்டர்வியூ சொல்லிட்டு இருந்தேன் என்ன குட் மார்னிங் சொல்கிறதெல்லாம் எல்லோரும் முதல்ல இப்போ பெருமை அஜித் சார் குட் மார்னிங் சொல்கிறார் குட் மார்னிங் சார் காலையில் குட் மார்னிங் தானே சொல்வாங்க குண்ணேட்டாக சொல்வாங்க அப்படின்னு நானும் யோசிச்சிருக்கேன் ஆனால் அவரை இருந்து பார்த்தா தான் தெரியும் ஐநூறு குட் மார்னிங் சொல்வார் காலையில் ஏன்னா ஐநூறு பேர் இருந்தாங்கன்னா ஐநூறு பேருக்கும் குட் மார்னிங் சொல்வார் அது தினம் பண்ணுறதுங்கிறது சரி எப் எவ்வளோ நீங்கள் வந்து ஃபேக்காக பண்ண முடியும் சொல்ல போது பேர் நினை வச்சுருப்பாருங்க என்னோடய அசிஸ்டண்ட் வந்திருந்தான் வந்த உடனே அப்படி பார்த்தாரு ஏன் ஷூஸ் போடல அப்படின்னாரு இல்லை சார் அப்படின்னா நாலேருந்து ஷூஸ் போட்டு தான் வரணும் அப்படின்னு போயிட்டாரு மறுநாள் அவன் ஷூஸோட அவன் எங்கே உங்கள் அசிஸ்டண்ட் எங்கே அவன் பே அவர் பேர் என்ன ஓ ர ரவிக்குமார் ஆ ஓகே குட் அப்படின்னு போயிட்டார் ஒரு ஃபோ ஃபைவ் மந்த்ஸ் கழித்து மீட் பண்ணும்போது கரெக்டாக என் அசிஸ்டண்ட் பேரை சொல்கிறார் எப்படி பாருங்க நல்லா இருக்கீங்களா அப்படின்னாரு ஸோ அதான் ஒரு பெரிய மெமரி மெமரி சார் எத்தனை பேரை மீட் பண்ணியிருப்பார் என்ன சீன் நடித்து முடிச்சுட்டு சரா இது சூப்பர்ரா ஓகேடா நீங்கள் சொல்ல மாதிரி இருந்தேன் நாலு நாள் வேலை நாலு மாதம் வேலைக்கு இல்லாமல் இருந்தேன்னு சொன்னீங்கள்ல ஏ இதுக்கப்புறம் போதும் நான் இன்னும் பத்து வருஷம் நமக்கு வேலை இருக்குண்டா அப்படிங்கிற ஒரு மேட்ரு இருக்குல்ல நான் அஜித் கூட இருக்கிறதுங்கிறது ஒன்று ப்ரொஃபல் பண்ணும் எந்த சீன் நடித்து முடிச்சோன்னே உங்களுக்கு தெரிஞ்சது ஏன்னா மானிட்ரு பார்க்குறது வேறு நடிக்கிறப்பவே அந்த ப்ராசஸ்லேயே தெரியும் ஏ இது வேறு மாதிரி வந்துருச்சுடா அப்படின்ட்டு ஃபீலாச்சு இல்லை சீன்ஸ் சாரோட தான் எனக்கு ஃபுல்லாக காம்பினேஷன் பட் வந்து அந்த ஃபீல் ஏன்னா எந்த சீன் அந்த நம்ம நினைக்கிற சீன் ஸ்க்ரீனில் வருமான்னு தெரியாது அந்த பெரிய ஹீரோ படம் லென்த்துன்னு ஒரு மேட்ரு இருக்குது அதில் எது போகுது எது வருதுன்னு நமக்கு தெரியாது ஸோ அதனால் வந்து நான் பெருசாக ஆசையை வளர்த்துக்க வளர்த்துக்கல ஓகே இன்னொரு விஷயம் வந்து வினோத் சார் செட்டில் இவ்வளோ யோசிக்கிறதுக்கு டைமே கொடுக்க டைம் கொடுக்க கிடையாது முடிச்சோடனே ரெடி முடிச்சோடனே ரெடி முடிச்சோடனே ரெடி போயிட்டே இருக்கு அதான் இவரை சொல்லமோ டக்குன்னு இரவு ஷா அடுத்த ஷாட்டுக்கு ரெடி பண்ணி வச்சிருப்பாரு ஸோ அவ்வளோலாம் வந்து டைமே இருக்காது இவங்க ரெண்டு என்ன பேசிக்குவாங்க வினோத்தும் அஜித்தும் என்ன பேசிக்குவாங்க லொக்கேஷன் சீன் ஷாட்டை தவிர பேசி நான் இன்ஃபேக்ட் எங்ககிட்ட தான் நேரம் பேசுவார் ஏன்னா அவருக்கும் டைம் இருக்காது ஓ வினோந்த் ஏன்னா வந்து ஒரு ஆறு மணி காலையில் ஏழு மணி ஏழரை மணிக்கு ஃபஸ்ட் ஷாட் சாயந்தரம் ஆறு மணி வரைக்கும் ஷூட்டிங் அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் என்னெல்லாம் ஷூட் பண்ணுங்கிறது டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு வேறு இருப்பாங்க பிரேக்கே வந்து ரொம்ப நாளெல்லாம் விட மாட்டார் நாங்களாம் இப்போ எப்படி நைஸாக நேம் பண்ணுவோம் பசிக்கலா இல்லை லைட்டாக போய் சாப்பிட்டுலாமேன்னு பிரபு சார் மண்ணில் திரும்ப இடத்துல மாற்ற மாதிரி
நடக்குது <laughs> 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 இது வரைக்கும் நான் நானும் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷனில் பேசினேன் அதுக்கப்புறம் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் அப்புறம் பத் பற்றி பேசினேன் பொதுவான விஷயங்கள் மற்ற விஷயங்கள் எதுவுமே பேச மாட்டார் அண்ட் நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்கேன் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஒரு மூணு நாள் நாள் அவரோட பழகும்போது சரி இந்த ஆளுக்கு நம்ம பயங்கர மனம் பூஜை போல இருக்குது நம்மளெல்லாம் பிடிக்கல போல இருக்கு எதுவும் சில டைம் யூஸ் பண்ணல நம்ம எது கிடையாது நம்ம மூஞ்சி இந்த ஆளுக்கு பிடிக்கல போல இருக்கு சரி நானும் விட்டேன் ஆனால் நம்ம பின்னாடி வீரா தெரியுமா நம்ம ஏதாவது ஒரு நாலஞ்சு விஷயம் சொல்லுவாங்க தலைவர் இது பண்ணிட்டு இருக்கோம் அது பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு பேசிட்டு இருக்கும்போது அப்படியே தலைவர் அப்படியே தலைவர் கேட்காத மாதிரியே இருக்கும் பட் உங்களுக்கு தெரியுமா வீரா அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காரு உங்களுக்கு வீரா ஒரு நல்ல ஐடியா வச்சிருக்கார் நீங்க அவர் ஒரு தடவை கேட்டு பாருங்க நம்ம பின்னாடி சொல்லுவார் விச் இஸ் ரிமார்க்கபிள் பின்னாடி மோசம் பேசுவானு இங்க நல்லது பேசுறாரு அது வந்து எனக்கு ஷெட்யூல்லாம் முடிஞ்சு ஷூட்டிங்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நாலஞ்சு பேர் வந்து வினோத் பிரதர் சொன்னார் வந்து உங்களுக்கு ஏதோ இந்த ஒரு ஐடியா வச்சிருந்தீங்களாமே அதை சொல்லுங்க அப்படின்னா ரெண்டு மூணு பேர் வந்து என்கிட்ட கேட்டாங்க ஸோ அப்போ தான் தெரிஞ்சது லைக் அவருக்கு அந்த எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண தான் தெரியல தவிர அவருக்கு ரொம்ப அப்ரிஷியேட் கூட நேரில் பண்ண மாட்டார் அதுக்கப்புறம் போயிட்டு எங்கே அன்னைக்கு அந்த ஷார்ட் அவர் அந்த ஆக்டர் பண்ணார் பார்த்தீங்களாங்க அப்படின்ட்டு ஒன்று வெளி சொல்லுவார் என்னை பற்றி சொன்னாரான்னு தெரில மற்ற ஒரு ஆக்டரை பற்றி சொல்லியிருக்காருனா கேட்டு என்ன வீரா இது இது எந்த அளவுக்கு ஸ்கிரீன் ஸ்பேஸ் வரும் ஏதாவது ஐடியா இருக்கா எவ்வளோ இல்லை நமக்கு என்ன நமக்கு என்ன கவலை போனோம் ஷூட்டிங் முடித்தோம் இத்தனை பேரை பார்த்தோம் இவ்வளோ இத்தனை மனிதர்களோட ஒரு பழக்கம் இருக்குது சாதாரண <laughs> கொலைகார கைரேகைகள்ரு ஒரு <laughs> 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 2.0 எல்லா படத்துலயும் தலைவன் நடிக்கிறான் ஓகே வந்து அப்படி வந்து ஒரு மாதிரி இந்த கடன் பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கிறப்போ நீங்கலாம் உட்காந்து வருத்தப்பட்டு உட்காந்து இருப்பீங்க ஐயோ என் தலைவன் எப்படி இருக்கானே அப்படின்ட்டு வந்து ஜென்யூனா ஜென்யூனா வருத்தப்படுற ஆட்கள் ஸ்கிரீன் காண்டி இல்லாம பின்னாடி உட்காந்து வருத்தப்படுற ஆட்கள் நான் பார்த்துருக்கேன் எப்படி இருக்கார் ஆளு அவருக்கு என்ன ப்ராப்ளம் உலகமே இடிஞ்சு விழுந்தாலும் அவரு அவரு காமா இருப்பாரு அடுத்த வேலை என்ன பண்ணணும் எங் எங்கே போகணும் எங்கே எந்த ஒரு லட்சத்தை போய் அடையணுங்கிறத ஃபோக்கஸில் போய்கிட்டே இருக்கும் ஒரு இது வரைக்கும் பயந்தோ இடிஞ்சு விழுந்தோ இல்லை வந்து ஒரு கன்ஃபியூஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்டில் நான் பார்த்ததே கிடையாது ஆக யாரும் இனிமேல் பார்க்கவும் மாட்டாங்க அதான் எனக்கு சாரோட படத்தில் ப்ரொடக்ஷனில் நடிக்கிற வாய்ப்பு சந்தர்ப்பம் தமிழ் செல்வனும் தனியார் அஞ்சலும் அதில் கிடச்சிது ஸோ அப்போ கூட சாரை மீட் பண்ண முடியல என்னால் ரொம்ப ஜாலியாக மனுஷன் ரொம்ப ஜாலியாக நடக்குதான்
ஃபர்ஸ்ட் உங்ககிட்ட சொல்லு நீங்க தனியா வாங்க அவன் சொன்னான்ல அதான் பிரச்சனை சிம்பு என்ன என்ன இன்னும் பயங்கரம் ஆயிட்டாரு என்ன என்ன நீங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஏதாவது பண்ணீங்களா என்ன என்ன பண்ணீங்க சிம்பு எப்பவுமே சிம்பு தான் சிம்புக்கு ஏதாவது பண்ணிப்பார் இப்போ இப்படி வந்ததும் சிம்புவே சிம்பு பண்ணது தான் பட் அதான் நிறைய பேர் சொல்றாங்க கம்பேக் கம்பேக்லாம் நடி பேசுறாங்க நம்ம எங்க எங்க எங்கேயுமே போலையே ஒரு நடுவில் ஒரு ஒரு சின்ன பேக் அண்ட் ஃபோர்த் ஒரு விஷயம் இருந்தது பட் அவனுக்கு இருக்கிற இத்தனை வருஷம் போட்ட உழைப்புக்கும் திறமைக்கும் அவன் சினிமாவுக்கு கொடுத்த ஒரு டெடிக்கேஷன் அது எங்கேயுமே போகாது ஐ ஒன்லி விஷ் ஒன்றும் நிறைய படங்கள் நம்ம பண்ணணும் நம்ம கல்யாணமும் பண்ணணும் அது ஒரு ஆசை அவ்வளோதான் அது எப்போது ரீசெண்டாக இப்போ மீட் பண்ணி கொஞ்சம் நாள் ஆச்சு மீட் பண்ணி சொல்கிறேன் அடுத்தது வந்து நானும் யோகி பாபுவும் ஒரு படம் முடிச்சிருக்கோம் சத்தியம் சினிமா சொல்லி ப்ரொடக்ஷனில் அது டப்பிங் போயிட்டு இருக்கு அது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நெக்ஸ்ட் கால் இப்போ இது ஒரு ரிலீஸ் ஆனால் ஒரு ஒன் மந்த்லேயே அது ரிலீஸ் ஆகும் ரெண்டு மூணு கதை கேட்டுங்க ஏதாவது இந்த ஒரு ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் வந்து அதில் டிசைட் பண்ணலாம் சரி சினிமா ட்ரெண்ட் இருக்குல்ல இப்போ லவ் டுடே மாதிரி கண்டென்ட்டை பிடிச்சிட்டா பிடிச்சி தூக்கிட்டு போயிடுறாங்க கந்தாரா அவன் லாங்குவேஜ் இங்கே இப்போலாம் பார்க்குறது இல்லை அடிச்சு தூக்கி போயிடுறானு இல்லை ஒரு மாதிரி ராஜேந்த் எனக்கு அது உண்மையாகவே தோணுச்சு ராஜேந்திர இப்போ ரிலீஸ் ஆகிருக்கலாம்ல அப்படின்னு சீரியஸாக தோணுச்சு எனக்குலாம் சரி அது அது அப்படி நம்ம யோசிக்கவே முடியாது அது நம்ம யோசிக்கவே முடியாது நம்ம அந்த நேரத்தில் நேர்மையாக ஒரு படம் பண்ணோம் அந்த காலகட்டங்கள் அப்படி இருந்தது நம்மளோட சூழ்நிலைகள் அப்படி இருந்தது ஸோ பட் இன்றைக்கும் வந்து சரி ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு ஒரு நடிகனுக்கு ஒரு நல்ல படம் பண்ணிவிட்டு அது பிஎஃப் மாதிரி என்றைக்காவது ஒரு நாள் வந்து சேரும் இன்றைக்கி வினோத் சார் ஃபோன் பண்ணி தலைவர் அவங்க ராஜேந்திர பார்த்து நல்லா இருந்த தலைவரேன்னு சொல்லிட்டு வேறு ஒரு வாய்ப்பு தரதில்ல அதுதான் அந்த படம் நமக்கு எது அதை இமீடியட்டாக கொடுக்கலனாலும் எப்போவாக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக கொடுக்கும் அதில் அதில் மாற்ற கருத்தே கிடையாது நம்மள ஒன்றுமே இல்லை என்னோ கமல் சார்த்தில் எவ்வளோ எத்தனை படம் அப்படி சொல்லியிருக்கோம் நம்மளாம் எம்மாத்திரம் ஒரு ராஜதந்திரம் எடுத்திருக்கோம் எத்தனை படங்கள் அவர்கிட்ட அப்படி சொல்லியிருக்கோம் சார் குணா இன்னைக்கு வந்திருந்தா சார் அன்பே சிவன் இப்படி வந்திருந்தா அதுக்கே அப்படின்னா நம்மளாம் என்ன கொசு கமல் சார் கூட ஒர்க் பண்ணும் போது சரி அதுக்கப்புறம் சாரோட எல்லா ஒர்க்கும் பார்த்து ரசிக்கும் போதும் சரி கமல் சாரை பொறுத்த வரைக்கும் வெற்றி தோல்விங்கிறது நமக்கு தேவையில்லாத விஷயம் நமக்கு தேவையில்லாத விஷயம்னா இப்போ மைக்கேல் மந்திரகாபராஜன் ரிலீஸ் ஆகும் போது ஹிட் ஆஃப் லாப்பா எனக்கு தேவையில்லை எனக்கு இன்னைக்கும் பிடிச்ச படம் நீங்கள் குணா வந்து ஹிட் ஆஃப் லாப்பா எனக்கு தேவையில்லையே குருத்தி பொண்ணு ஹிட் ஆஃப் லாப்பா கலெக்ஷன் எனக்கு தேவையில்லையே எனக்கு அது குருத்தி பொண்ணு அது குணா அது அன்பே சிவம் அது மைக்கேல் மந்திரகாபராஜன் எனக்கு ஹிட்டு ஃப்ளாப்புங்கிறது வர்த்தகத்தை பொறுத்தது அது நல்லதா நல்ல படமா கெட்ட படமாங்கிறது கலெக்ஷன் டிசைட் பண்ணாது இல்ல படம் ஹிட் படம் ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசங்கள் இருக்கு ஒரு ஹிட் படம் கண்டிப்பா நல்ல படம் ஆகணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஒரு நல்ல படம் ஹிட் ஆகணுங்கிற அவசியமும் கிடையாது அந்த கான்ட்ரவர்சியும் போது மீட் பண்ணது அதுக்கப்புறம் சார் ஒரு தடவை தாஜில் பார்த்தேன் தாஜில் வந்து சார் வெளியே போயிருந்தார் சார் எப்படி இருக்கீங்க சார் ஆ நல்லா நல்லா இருக்கீங்களா அப்படின்னு சார் நல்லா இருக்கு ஆ சரி அவ்வளோ சார் விசியேட்டர் போய் பார்த்தேன் சும்மா போய் பார்த்து டிஸ்டர்பும் பண்ண போகல ஏதாவது பண்ணிட்டு போய் வாட் சினிமா ஹோல் ஸ்டோரி என்னென்ன பிளான்கள் இருக்கு நடிப்பை தாண்டி நடிப்பை தாண்டி நான் எதுவுமே சன்ஸ் ரெண்டு பேரும் சினிமாவில் இன்ட்ரெஸ்டடா பெரியவன் வந்து சினிமா தான் ஸோ படிச்சுட்டு அவன் வந்து இப்போ சினிமா அடுத்த சாட்டேன்னு ஒரு படம் பண்ணான் இப்போ அடுத்த நல்ல படங்களுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் சின்ன வந்து இஸ் இன் நெதர்லாண்ட்ஸ் பிஜி இப்போ தான் முடிச்சுட்டு இப்போது அங்கே இருக்கான் இப்போ இந்த நியூ இயர்க்காக ஆஃப்டர் த்ரீ இயர்ஸ் நியூ இயரில் என்னை பார்க்குறதுக்கு வரான் பிகாஸ் இந்த கம்மிங் ஃபர்ஸ்ட்னோட பர்த்டே ஸோ மூணு வருஷம் அவன் என் கூட இல்லை இப்போ நாளைக்கு வரான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி தான் எங்களுக்குலாம் நாட் மச் ஆஃப் ஏஜ் டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரியவனுக்கு எனக்கு கரெக்டாக இருபது வயசு வித்தியாசம் இல்லை ரொம்ப ஹாப்பி டு மேக் யூ பர்த் அண்ட் ஒரு மாதிரி கேஷுவலான ஒரு கான்வர்சேஷன் அபவுட் சினிமா அண்ட் எவ்ரி திங் அண்ட் 
வரட்டும் துணிவு ஆமாம் எல்லாம் கொண்டாடுவோம் போஸ்டர் வைப்போம் பண்ணிடலாம் எஃப்டிஎஃப்எஸ் சேர்த்து போய் பார்ப்போம் நம்ம எந்த படம் சரோட படம் ஏதோ ஒரு எஃப்டிஎஃப்எஸ் நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து போய் பார்த்தோம் நம்ம இருக்கா டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டினா உங்கள் டேரக்டர் படமாக தானே இருக்கும் ஆமாம் என்ன இருந்தால் இல்லை என்ன இருந்தால் இல்லை அதுக்கப்புறமா அதுக்கு முன்னாடியா அதுக்கு மங்காத்தாவாக இருக்கும் ஒருத்தனோ <laughs> 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 மெமரியில் வச்சுட்டா இருக்கு அண்ட் சரியோ தப்போ அவருக்கு வந்து என் வீட்டுக்கு வந்து இது பண்ணுங்கிற அவசியமும் கிடையாது என்னுடைய ஒர்க் இருக்கமோ இல்லையோ நடந்துகிட்டே தான் இருக்கும் வெரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் அதோட இவர் வா போ வா வராது போகிறாருன்னு சங்க நாகரீகம் கேமரா கேமரா நாகரீகம் வேறு வழி இல்லை வளர்ச்சிக்கு முன்னாடி ரொம்ப சொல்லும் <laughs> 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 alternative one you chitta irundha that way is very happy for it's good then niki then light camera indal varthuk munadi sir naanga it is prashant team and very happy very happy thank you thank you both thanks sir release wait pandren thank you unga rendu vathiyum screen la paakalam please thank you sir ama ama periya vishayam adha da appadi sir ku close up ningal ku close up irundha na illa enak rendu cut pannavum ino thochirpaarenga na vandu romba thidama nambara adha nadakkum na paakuren Thank you thank, thank you. you thank you thank you thanks thanks <laughs>